Hello, guys! Tudo bem com vocês? Eu sou a Ju Barcelos, do Desaniversários, e hoje eu tô aqui, ó, uh, pra gente responder uma tag literária de carnaval que eu peguei lá do canal Tata Literária. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Gente, eu adorei essa tag. São várias perguntinhas e eu vou dar aí algumas dicas de livrinhos pra vocês curtirem uh, a folia de carnaval. Vem comigo! Tô empolgada mesmo, porque carnaval é bom demais. Eu não sou uma pessoa que festeja muito carnaval, mas eu adoro ficar esses dias aí descansando e lendo um montão. Então, ó, hoje vai ter um monte de dica pra vocês. Vamos lá pra primeira perguntinha? Confete Serpentina. Um livro que te deixou alegre e que te fez rir durante toda a folia. E, gente, não tinha como escolher outro. Não tinha, não tinha mesmo. Diz que ter pra titias foi um livro que me fez rir o tempo inteiro. Alguns momentos assim, ó, eu ri mesmo, sabe? De tipo... <risos> <risos> de verbalizar a risada. Foi muito gostoso, foi muito divertido. Vai contar a história de uma jovem que vai aí num, num namoro, num encontro, na verdade, arranjado pela mãe dela. Vai acontecer um acidente, o cara vai morrer e ela, ao invés de, sei lá, chamar a polícia, o que, que ela faz? Ela coloca o cara dentro do carro, leva pra casa e pede ajuda pras tias. Gente, é bom demais risada na certa. A próxima perguntinha é Samba Enredo, texto literário de alta qualidade. Olha, teria vários pra escolher aqui, porque realmente tem muito livro bom nessa estante, muito autor de qualidade, mas eu escolhi um que é, eu tô lendo agora, eu ainda nem terminei, mas assim, tá mexendo muito comigo por essa questão da qualidade, sabe? A autora, ela traz temas interessantíssimos como representatividade, ela fala sobre críticas ao governo, sobre a pandemia, sobre bolsas de estudo, sobre biologia, e tudo isso traz muito conhecimento sem ser forçação de barra, sabe? Então, tem sido um livro, assim, fantástico pra mim. E eu tô falando de Árvore Inexplicável, da Carol Kiovato. Aqui a gente vai ter a Diana, que é uma jovem que vê coisas em árvores, tipo uma névoa. E ela acha que só com ela acontece isso. Mas, no decorrer da história, a gente vai entendendo que isso não é uma coisa só da Diana. Gente, tô adorando o livro. Ainda não terminei, não sei quantas estrelinhas, mas realmente, assim, tem sido uma escrita que, putz, me pegou demais. Eu tô realmente apaixonada pelo trabalho da Carol Kiovato, porque achei diferente. Sabe? Eu achei diferente mesmo, assim, a gente vê que teve muita pesquisa e é uma leitura gostosa, é uma leitura que flui, sabe? Então, apesar de ter muitas informações, por exemplo, sobre os animais, sobre a biologia, ali tem, tem o caso de um orangotango que tem depressão. Então, assim, a gente aprende muito, mas sem ser chato. Então, pra mim, de altíssima qualidade, independente do final, já me encantei pelo texto literário da Carol Kiovato. Próxima perguntinha, Mestre Sala e Porta Bandeira, um livro com um casal, ó, arrebatador. E eu selecionei aqui pra vocês, quando eu fui escolher, na verdade, eu pensei, tá, Babi é sete com certeza, né? Aí eu fiquei pensando qual deles eu achei mais arrebatador. Quase peguei a Aurora da Lotus, porque realmente aquele casal ali, uh, mas o Ran Souls me irritou, né? Então, escolhi outro, que foi a Promessa da Rosa, porque esse casal, gente, esse casal... Nem palavras, né? Todos os livros da Babi tem casais arrebatadores. A mulher sabe escrever um romance de época como ninguém. Próxima categoria, a Harmonia, um livro que tenha sido bom do início ao fim. E eu selecionei Os Segredos da Felicidade, da Lucy Diamond. Ele faz parte do selo Romances de hoje, né? Que é sempre marcado por esse selo aqui atrás. E aqui em cima, aqui a gente vai ter a história de duas irmãs. Na verdade, elas são irmãs postiças. Elas é, acabaram meio que brigando ali na fase adulta, não estão se falando. E uma das irmãs Vai fazer uma viagem, que ninguém sabe por que ela tá fazendo essa viagem. Se eu não me engano, pra Manchester. Tenho quase certeza que é pra lá. E aí, quando ela chega nessa viagem, ela é assaltada. É um assalto muito violento. Eles roubam todas as coisas dela e batem nela, sabe? Ela vai pro hospital e quando ela vai pro hospital, ela perde a memória. Então, ela não tem documentos. Tá num país desconhecido. Ninguém sabe quem ela é. Inclusive, ela mesma. Então, ela vai ficar lá nesse hospital 
sem memória, tentando relembrar quem ela é. E aí, ela tem filhos. E as crianças, então, ligam pra tia, que no caso é a irmã postiça, pedindo ajuda. E aí a tia, então, vai cuidar das crianças, ela vai perceber que algumas coisas que ela achava que eram verdade não são. É um livro incrível. Se você gostou daquele outro livro da Liane Moriarty, agora só me vem o nome Lembranças de Alice, mas ele tem um outro nome também. É que Lembranças de Alice foi a primeira edição dele. Eu vou deixar a capinha aqui pra vocês. Se você gostou daquele livro, cara, vai gostar mais ainda desse, tá? Isso aqui é maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso, eu acho que era assim o meu romance de hoje favorito de toda a coleção, acho mesmo. É bom, bichinho é bom. Vamos para a próxima, Evolução, um livro que evolui até o final perfeito. Ai, esse foi difícil, tá? Porque assim, não é o final que a gente queria, mas é um livro incrível. O Rochinol da Christine Hanna. Aqui a gente também vai ter histórias de duas irmãs, é, é, mas é uma história que se passa, se eu não estou enganada, na França. Isso mesmo, na França, em 1939. Então vai se passar durante a Segunda Guerra Mundial. E aí a gente vai ter uma irmã que tem uma família. Ela se revolta com tudo o que está acontecendo, mas ela não pode se revoltar como ela gostaria, porque isso pode colocar a família dela em perigo. E do outro lado a gente tem uma irmã que... Ela né, é jovem, não tem família, solteira. Então ela quer se revoltar, ela quer, sabe... Enfim, ser contra todas as atrocidades que estão acontecendo, ela quer batalhar para acabar com isso. Ai, gente, é um livro lindo, lindo, lindo. Não tem um final perfeito, no sentido ali... Não é que não seja um, um final perfeito, é que não é o final que a gente quer, né? Mas, enfim, tem relação com a nossa história, é um romance histórico. E, enfim, fechou, né? Muito bem o livro. Então, eu amei. Ele vai ser adaptado para os cinemas com as irmãs Fanny. Então, teremos Ellie Fanny e Dakota Fanny. Na época da pandemia, enfim, tudo parou, mas tá para ser publicado em breve, gente. Então, ó, preparem aí. Leiam o livro antes de assistir o filme, tá? Porque foi um dos melhores livros que eu já li na vida toda. Sério, maravilhoso. Meu favoritíssimo da vida. Aí a gente tem aqui Comissão de Frente, um livro com uma capa que faz jus à história. E eu escolhi esse livro porque ele tem uma história para mim. Foi o livro que me fez começar o clube de leitura da Ju. Eu vi essa capinha aqui na internet e eu pensei, vou comprar. Comprei e falei para a galera nos stories, o que vocês acham da gente ler esse livro juntos? E aí a galera se empolgou e foi assim que começou o Clube de Leitura da Ju. Começou com uma leitura coletiva de A Casa dos Novos Começos. E eu acho essa capa tão linda, gente. Faz super jus a história porque vai contar a história de vários personagens que vão morar nessa casa, tipo uma pensão, assim, sabe? E todos os personagens estão recomeçando a vida de alguma maneira. E aí as histórias vão se entrelaçando. É muito, muito, muito bonito. E ó, coincidência da Lucy Diamond também, que é a mesma autora de Os Segredos da Felicidade. Maravilhoso, essa capa aqui é tudo, né? Olha só, gente, que coisa mais linda essa capa. Olha, bombadinha dele. Ai, lindo, lindo, lindo. Bateria. Tum, 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 tum. Um livro que tenha feito seu coração bater mais forte. Bateu forte demais. Pô, esse aqui bateu real. Christian Hanna, Os Quatro Ventos. Bah, esse aqui, gente, bateu num grau. E bateu de um jeito triste, não foi de um jeito carnavalesco. Esse livro aqui vai contar a história da Elsa. Eu nunca sei se é Elsa ou Elsa. É a Elsa. A Elsa, ela... Bom, vou dar um resumo bem breve aqui. Ela é considerada feia pela família, ela acaba se envolvendo com um rapaz, ela é engravida e vai morar com a família desse rapaz. Chegando lá, as coisas parecem que vão melhorar. Só que aí vem a grande seca nos Estados Unidos e, cara, fica tudo horrível. Fica tudo horrível para todo mundo, não só para a família da Elsa. Tempestades de areias vêm e, sabe, as pessoas estão passando fome, as plantações se reduziram a nada. Então, assim, é um livro extremamente intenso. Extremamente intenso. Indico demais para vocês a leitura. Eu acho que foi o meu favorito do ano passado. Acho que não, foi o meu favorito do ano passado. Por sinal, né, Christine Hanna está aí no ranking dos favoritos de 2021 que foi o Rochinol, e 2022, que foi Os Quatro Ventos. Será que teremos Christian Hanna em 2023? Agora a gente tem Rainha de Bateria, uma escritora que samba até com a morte. E escolhi Christian Hanna de novo, porque os livros da autora vão te fazer sofrer, vão te fazer chorar, já lê aí com essa consciência, faz parte da escrita da autora. Mas 
é samba na cara das inimigas. Que mulher maravilhosa. Agora vamos lá. Ala das Crianças, um livro que os pequenos vão se divertir. Tanto os pequenos quanto os adultos. Separei Matilda do Roll Down. Essa aqui é a nova edição da Galera Record. Na verdade se chama Galera Júnior. E olha que linda, gente. Ó, oh, super bonitona. E por dentro... Deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha só. As ilustrações dentro do livro mesmo são originais, tá? Então eles só repaginaram a capa e a contracapa, ó. Mas as, as ilustrações por dentro são as originais. Lindo, lindo, lindo. Matilda, nem adianta ficar falando aqui, porque você já conhece a história da Matilda, né? E pra finalizar, adereços e alegorias. Muita cor e arte pra deixar o seu carnaval lindo. Demorei pra escolher esse, hein? Demorei, mas eu escolhi uma capa que eu acho que tem a ver, sabe? Ela é toda colorida e é muito bonita. Estou falando de um pequeno café de Copenhague. Eu acho essa capa, gente, um amorzinho. Olha só, todo fofo. Tem esse hot stamp aqui em roxo. É legal demais esse livro, ele faz parte de uma série que se chama Destinos Românticos e essa série então tá incluída no selo Romances de hoje. Esse livro vai contar a história da Kate Sinclair, ela é uma assessora de imprensa e ela vai aí receber um... Ai, como é que eu vou dizer pra vocês? O namorado dela vai passar a perna nela e vai pegar a vaga que ela, sabe, estudou e almejou durante muito tempo. E aí, pra ela tentar, assim, se recolocar na empresa e tal, ela vai aceitar um desafio, que é levar um grupo de jornalistas, influenciadores, enfim, pessoas aí da mídia, pra Copenhague, e fazer essas pessoas conhecerem o conceito de Hilga. Pensa, uma viagem com um monte de gente diferente, um monte de adulto, e ela vai ter que coordenar esses adultos. Então, assim, você vai conhecer lugares incríveis, você vai se divertir, porque cada um desses adultos tem personalidades diferentes, eles aprontam pra caramba. Imagina, gente, uma viagem com tudo pago. Quem não vai aprontar? <risos> Ai, é muito divertido. E aqui a gente também vai ter um romance com um mocinho, que no começo ele é bem, bem, bem irritante. Mas depois a gente entende o que, é que tá rolando ali. <risos> é muito legal, muito divertido. Eu dei cinco estrelinhas favoritado. Gostei muito desse livro, muito mesmo. E agora ele já tem a continuação, que é esse que tá aqui em cima, ó. Deixa eu até pegar pra vocês, peraí. Uh! É a pequena padaria do Brooklyn. Então, esse aqui não é a mesma personagem. Ele vai contar a história de uma personagem que aparece aqui. Eu não lembro o nome dela, mas ela é até um pouco misteriosa nesse livro. Eu acredito que a autora não quis entregar tanto, porque ela já vai entregar nesse livro aqui, né? Então, esse vai se passar no Brooklyn. Esse aqui se passa em Copenhague. E Cada livro da série se passa num lugar. O próximo, se eu não estou enganada, é na França. Mas tem França, tem Irlanda, tem até Tóquio, se eu não estou enganada. Tem vários lugares diferentes. Tá faltando o Brasil, né, Julie Kaplan? Bora retratar o Brasil aí. Lá fora tem já vários livros lançados. Eu espero que Arqueiro traga para o Brasil. Para trazer para o Brasil, vocês precisam comprar a série, né, gente? Então, ó, já fica aí a dicona pra vocês. Livro muito legal. Tô bem ansiosa aí pra ler a segunda história. E é isso. Espero que vocês tenham gostado das indicações de carnaval de hoje. Eu vou ficando por aqui. Um super beijo pra vocês e até a próxima. Tchau! Música